Retrospektiva Long Range Eventa koji je bio u Poljskoj na kojem je bio naš kolega Milan. To je bilo u organizaciji Noblexa, Spartana i LH Tactical Teama. Tako da sada ćete čuti šta smo tačno tamo radili. Milan će vam objasniti ukratko zašto sve nemačke kompanije i ljudi u Poljskoj. Tako je, u Nemačkoj ne može da se, to jest nemaju strelišta toliko na tolike distance, vamo je pucao na 1200, 1000 metara, tako da Nemci i Nemačke kompanije uglavnom sve te takmičenje organizacije prebacuju u Poljsku, gde imaju mogućnost tako nešto da testiraju i da pucaju u long range. Za početak ćemo proći kratko kroz prezentaciju koja je bila i Milanu prezentovana, ali nažalost na Nemačkom, mi smo je preveli sad na engleski. Tako, mi smo je preveli na engleski, ali također tamošni članovi iz organizacije su uspeli na neki način da mi prevedu i objasne što više stvari na engleskom, tako da smo mogli da ispratimo šta se tačno dešava. Što se na kraju vidjeli po rezultatima, kako si pucao? Jeste, ja sam donekle zadovoljan kako sam pucao, s tim da nisam imao nekog velikog iskustva do sada pucanja na neke velike distance, do 150-200 metara, tako da je ovo iskustvo baš meni značilo da shvatim koliko je to u stvari zahtevno i koliko je i zanimljivo na neku drugu. A sad idemo na prezentaciju. Znači, prva stvar koja me je začudila kad sam se tamo pojavio je da na prezentaciji je pisalo da 300 metara u stvari s ovom opremom nije long range, što mi lovci smatramo da je poprilično velika distanca kada lovimo. Tada mi je objašnjeno da oni to koriste da je to long range samo za malokalibarsko oružje. Što se tiče distanci od 400 do 1000 metara, oni to smatraju za neku klasičan long range, a od 800 do 1200 je neki kao extended, produženi long range, što smo mi imali priliku na kraju i da testiramo. Ostale distance nećemo ni komentarisati, jer svakako nisu predmet lova. Tako je, spominjali su oni tu i pucanja do 1600, 2000 metara, ali definitivno nije tema za danas. Izbor oružja je vrlo bitan, naravno, za pucanje na long range, tako da ono što oni preferiraju je svakako duže akcije. Drugo je potrebno da imamo pušku sa debljom cevi, jer cevi koje su tanke, lovačke, se brzo greju, što govori do devijacije pri pucanju mnogo metaka na većim udaljenostima. Prigušivač smatraju kao nedostatkom, zato što pojavljuje se miraž prilikom pucanja, to ćete čuti šta je kasnije. A dok su kompenzatori trzaja vrlo pozitivni, a to je Milan mogao da vidi kada je pucao sa šest i po kridmurom i kompenzatorom, to je bilo kao malo kalibarka. Da, vazdušna puška malo kalibarka, to je taj step. Dok si bio tamo, šta su najčešće od kalibara koristili? Tamo se najčešće koristio 6.5 Creedmoor i 308, mada bilo je ljudi koji su koristili 300 Magnum. Što se tiče optika, ono što se svakako preporučuje su optike sa prvim fokalnim planom. Tokom boravka tamo Milan je imao priliku da puca sa novom Nobleksovom optikom NX8, to je 2.5 do 20 puta 50 koja ima HMR ili Hunting Match Reticle. Tako da s njom si se poprično dobro snašao od ljina do 600 metara. Tako je, tako je. Preko bi i na veće distance da nije bilo nekih većih problema, sasvim dovoljno za 800 metara. Ukratko objašnjenje kod optika, prvi fokalni plan to su optike gde sa zoomiranjem vama se končanica povećava, drugi fokalni plan gde sa zoomiranjem vaša končanica ostaje iste debljine, vi dobijate bližu sliku. Svakako ono što preporučuju za long range pućanje su optike u prvom fokalnom planu. A pored toga tu ste imali priliku da čujete oznake Mil Mrad Moa. Tako je. Ono što je nama bitno je Mrad oznaka, jer Mrad to je u nekoj korelaciji s evropskim proizvođačima, gde je 0,1 Mrada, 1 cm na 100 metara. Tako je. Možda ćemo nešto i pogrešno reći večeras, tako da long range pucači, nemojte se ljutiti, ovo je stalno pokušaj interpretacije onoga što smo mi saznali tokom dva dana i kratke vežbe na strelište. I pokušali da prevedemo s nemačkog na samom strelište. Na engleski pa na srpski. Tako je. 
Znači, ono što se pre svega preporučuje je da optika bude dobro sastavljena i kvalitetna, kao što je Noblik što sam i ja koristio, da ima balistički turet, da ima ovaj, da bude 50-ka i više. Paralaks je isto vrlo značajan da podešavanje na većim daljinama. Tako je, na većim daljinama, dok ovaj svetlajcija tačka nije toliko bitna o, ukoliko su uslovi ok. Što se to tiče MOA oznaka, to je više bitno za, recimo, Amerikance. Jedan MOA je 2,9 cm na 100 metara, vjerojatno se slučali o preciznosti pušaka. Da kad je sab MOA, to je znači da na 100 metara imamo grupu koja je manja od 2,9 cm, ali zbog optike koju smo mi koristili, to svakako nije bilo puno značajno, značajno zato što je naša optika bila u emradima, tako da se fokusiramo ovoga puta na emrade. Emrad. Svakako, jedan vrlo bitan element je montaža koja povezuje pušku i optički nišan. Ono što predlaže da montaže budu monoplok ili iz jednog dela, kako bi sve bilo čvršće i pouzdanije. Naravno, tu postoje sad opcije za veće distance da budu šine koje nisu nula mola, nego već imaš priliku da ti podigne malo zbog, zbog jednostavno dovoljno klikova na veliku distancu, ali to je opet neka druga tema. A svakako je vrlo bitno, pored toga svega što povezuje i oslonaca, to će malo Milan više detaljnije reći. Da, što se tiče montaže, možda ćete vidjeti u snimcima da sam drugi dan imao problema malo sa montažama, a što se tiče oslonaca, koristio sam bipode, veoma su se dobro pokazali, jedan od uh, sponzora organizacije je bio Spartan, tako da smo uglavnom koristili, uglavnom su ljudi koristili Spartanove bipode, također koriste mnogi ljudi i monopod uh, koji se montira ispod samog kundaka uh, da da neku distancu od zemlje i da bolje uh, se uhvati puška ja sam u tom slučaju koristio kao sandbag ili sam namotao sam nešto i dao mi dodatnu sigurnost pri samom pucu. Generalno je taj zadnji oslonac bitan skoro kao i prednji, pogotovo na pucanju distance na većim daljinama. Tako je, kad se puca iz ležećeg stava na većim distancama 600 i 800 metara, ja sam tek na kraju shvatio koliko mi je značajno na veće distance da koristim dobar oslonac i blizu sebe. A treća stvar koja je vrlo bitna, sem samog oružja, su podaci koje dobijamo iz samog oružja, a to se najčešće dobija uređajima koje mere brzinu. Tako je. A, ono što smo imali priliku da ponesemo i koristimo je tamo je novi Garmin Hero C1 koji smo dobili od naših drugara i Dinfo tima. Konačno Garmin je stigao u Srbiju, tako da moći ćete da ga vidite i kupite na predstojećem loristu. Ali svakako je bilo jako zanimljivo kada si došao tamo da nisi jedini timo Garmin. Tako je, većina takmičara i pucača je koristila baš ovu napravu. Dosta ljudi je pohvalilo, pre svega jednostavnost samog korištenja uređaja, bukvalno u dva klika ti dobijaš uh, tačnu vrednost uh, brzine municije iz cevi, a druga stvar je što ukoliko podesiš korektno uh, svoj, svoju tačnu municiju u sam uređaj, uh, uređaj neće hvatati ostale pucače, nego će hvatati samo po grejnovima, sam taj metak. Da, to je vrlo zanimljivo da, da ne bi vatao levo i desno od tebe, mora tačno se nese koliko je teško zrno. Tako je. Ali jako puno tehnike u ovom malo buređaju i nama je svakako veliki plus i za upucavanje i štelovanje naših pučaka, iako ne planiramo neke ekstremne distance, ali vrlo često se desi da u planinskim lovima ta jedna šansa bude na 400 ili 500 metara, a stvarno želimo da budemo pripremljeni za to, jel? Takva šansa se desi jednom u pet minuta i jedan dan od pet i možeš da, da budeš spreman na sve. I, čest, i često cel, celo putovanje zavisi od samo te jedne prilike ili je skoristiš ili ne. Tako je. Svakako jedna od bitnijih komponenti to je naravno municija. Koliko sam video po snimku, a i reći vam Milan, većina njih puca ručno punjenu municiju, specijalno za takmičenja, ali i pri ovim vežbanjima kvalitetna fabrička municija može da da dobar rezultat što će se i vidjeti. Ti si pucao šta od municije tačno? A, pa Hornad je 6,5 Kridmor, to je 140 grejna BTHP. Uglavnom, ekstra se pokazala, a to što si rekao, većina ljudi koji se takmiči, puni sami svoju municiju i kažu da je u stvari to poseban jedan hobi, samo punjenje svoje municije. Da, to je, to je nešto specijalno. Da. Ali svakako ono što je bitno je da zrna budu jako dugačka jer tu im daje stabilnost pri pucanju na, na velikim daljinama. 
Od opreme još, tu je databook. Tako je, databook, ljudi su koristili i databook. Vidjet ćete na snimcima, svaki metak ispaljen se, beležio i... Unose puno informacija o vremenskim uslovima, o temperaturi, distanci, klikovima i to je nešto što je možda čak i uporedivo u različitim danima. Tako je, tako je. Takođe, znači, koristili su to, popunjavali su data book, što kasnije mogu da analiziraju, posebno za novu municiju kada pune, kada dođu kući, analiziraju kako se pokazao metak. E, sad dolazimo do zanimljivog dela, a to su faktori koji utiču na samo pucanje, a tamo si video da postoji jako puno faktora. Da, dosta faktora koji mogu da utiču na sam pogledak. Znači, tu je prvo balistika, zatim vetar, miraž, temperatura, vazdušni pritisak, nadmorska visina, twist, znači korak ubijanja cevi i koriolisov efekat. Proćemo sad ukratko svaki od njih. Prvo što se tiče balistike, znači imamo unutrašnju balistiku i spojnu balistiku. Unutrašnja balistika se odnosi na sam barut, znači količina baruta, sagorevanja baruta, usađenost metka, sam metak težina, oblik metka, takođe i samo unutrašnja sobrađenost, ležište metka. Tako da to su sve efekti unutrašnji, a spoljni efekti su kao ono što smo već i pomenuli. Gravitacija, otpor vazduha, vetar, nadmorska visina, vaznost vazduha, twist, znači korak uvijanja cevi, kao i koriolis efekt. Što se tiče samog vetra, on pravi najveći, u stvari ima uticaj na samo ketanje metka. Takođe, teško ga je proceniti kolika je sama brzina vetra u tom procesu putanje municije, posebno na velikim distancama. Jedan od zanimljivih stvari koji su mi objasnili na tim takmičenjima šta rade, gađaju sam kraj mete kada im vreme manjka i onda ukoliko je pozadi na pesak mogu da procene koliko vetar u stvari utiče na sam kraj metak i prema tome pozicioniraju svoje pucanja. Svakako, vetar pravi najviše problema, a i velika je nepoznanica, jer na samoj putanji ne znamo kolika je jačina vetra, znamo koja je jačina vetra u samom mestu odakle je pucao. Vetar, nepoznanica, kako sad da ga izmerimo? Znači, od 0 na 0, 2 metra u sekundi, to je dim koji se diže horizontalno i tu efekat stvarno nije veliki. Od 0, 3 do 1,5 metra u sekundi, To je već moment gde vidimo pomeranje dima u jednom pravcu. Od 1,5 do 3 metra u sekundi vidimo pomeranje grana. E, 1,5 do 3 metra u sekundi to je već značajan vetar, ali na distancama recimo od 600 metara. Tako da nešto bliže i nije toliko. Sledeće što se tiče vetra je od 3,5 do 5 metara u sekundi. Tu vetar već pomera na grane, pomera lišće. I tu već imamo ozbiljnije probleme. Od 8 do 10 metara u sekundi... Nisko je rastinje se pomera. Da, nisko je rastinje se pomera. Očigledno je da je jak vetar. I vrlo zanimljivo je 10 do 13 metara u sekundi samo piše good luck. Tako da, to je već... Vidjet će se na snimcima, drugi dan smo imali jači vetar. Mislim da je bio jači od 5 metara u sekundi i jednostavno ljudi su imali velikih problema na pucanje 600 i 800 metara. Ozbiljni takmičari su se mučili već na tim distancama da procene samo pucanje. Da, ovo je sad ruža vetrova, ovaj slajd možda baš i ne možemo najbolje da objasnimo, ali u suštini od samog ugla vetra kako vam duva, to vam utiče i na broj klikova i koliko pomera šta, ali Možda neko od kolega koji se bavi takmičenjem može detaljnije da vam objasni taj deo, ali mi, nažalost, ne možemo. Miraž i prokledstvo i neprokledstvo, s pomoć miraža možete vidjeti kretanje vetra na velikim distancijom, ali dešava se da vam slika nekako igra, tako da se pomera tačka u koju faktički nišanite ili bar imate osjećaj takav. 
Tako da ovo je problem pri velikim temperaturama, problem kad koristite prigušivač ili onda se C brzo greje. Tako je. Kad ispalite puno metaka, opet se C brzo greje, tako da imate taj miraž osja i to je što se kaže i prokledstvo. Ali pomaže da se odredi vetar, jer nekako vidite strujanje toplog vazduha na većim daljinama. Tako je, kad smo već kod visoke temperature, visoka temperatura može da utiče, to jest utiče i na samom brzinu metka povećava brzinu tako da i dobijamo neke visočije pogodke. Temperatura također utiče i na brže grejanje same cevi, što može da izazove malo vešće devijacije pri samim pogodcima. Također tu treba paziti i na gustinu i na samu vlažnost vazduha koja također utiče na... To su sve podaci koje danas mjerimo uz pomoć dva uređaja. To je Kestrol koji izmeri sve te detalje i to je Garmin naravno koji je sa većom temperaturom, veća brzina. Ona kad se unese u balistiku, mnogo lakše i preciznije se dobije informacije, pogotovo za pucanje na većim distancima. Tako je, svi pucači su tamo koristili neku vrstu kestrola i koristili su uglavnom ovakav uređe za merenje brzine. Air pressure i altitude, znači vazdušni pritisak i nadmorska visina, kao što smo rekli, ovo se već putem kestrola dosta brzo rešava. Ono što kažu da je najbolje kad se puca, znači Nizak pritisak, visoka nadmorska visina, visoka temperatura i veoma su vazduh. I tu onda ima najmanje efekata spojenih. A pored toga, tu dalje od efekata je spin drift ili korak uvijanja. Tako, imamo i korak uvijanja, kako su to lučene cevi. Naravno da ćemo dobiti neko uvijanje, to je spin samog metka. Na manjim distancama to je neprimetno, na većim distancama je i tekako primetno. Na slajdu možemo da vidimo da na 1000 metara sa 308-icom možemo da vidimo da i 30 cm može da bude pomeraj, to jest efekat ovog uvijanja, tako da svakako ne treba zanemariti ni ovo. Da, pored toga to je Coriolisov efekat, ako se ne razume, to je nešto povezano sa rotacijom same zemlje i silom zemljene teže, tako da ovo je već bitno na ultra ili velikim daljinama gdje metak toliko putuje da ga i gravitacija i zemlja vuče u neku stranu, ali ovaj... Čisto da dobijete perspektivu koliko u stvari nepoznanica i različitih promenljivih utiče na samu balistiku i na kretanje municije. Pored svih ovih informacija i dalje je vrlo bitno trening, priprema, priprema opreme, Mentalno, mislim da čak glava puca najviše, a oprema je tu samo nešto što pomaže da to bude lakše i bolje. Ali priprema i ponavljanje, ponavljanje, ponavljanje. Tako je, trening definitivno najviše utiče na to, ali ukoliko nisi mentalno pripremljen za tako nešto, može da postoji bilo kakva oprema najjače na svetu, ako nisi mentalno spreman da pucaju na velike distance, definitivno teško će se ostvariti neki uslovi. Sad ćete u narednim slajdovima vidjeti neke od saveta kako se pripremati za pucanje. Oni su na engleskom, ali vrlo lako ćete ih i razumeti. Ali u suštini mislim da je ključno priprema, oprema, priprema i smirenost, opuštenost i onda to ide sve. Ali čim je neka tenzija, mislim da su problemi. Sada se prebacujemo na pucanje, vidjet ćete tačno kako je Milan pucao, kakve je grupe imao. Opet, imajte na umu da je ovo momak koji je pucao klasičnim distancama, klasičnim oružjem, a ovdje je dobio nešto potpuno drugačije ruke i ja i dalje mislim da rezultati koji se napravio na 600 i 800 metara su vrhunski. A sad, uživajte malo u pucanju, u oružju, u skupim puškama, a mi se, jel te, vidimo u nekoj sljedećoj emisiji. Nadam se da ćemo ovo imati priliku da potrebimo i praktično, to jest ne nadam se previše, jer opet mnogo više volim kad priđemo na bližu distancu divljači. Tako je, treba gledati neku etiku, prići što bliže divljači koliko je moguće, nadmondrivati se sa njom, a ne pucati na neke velike distance, ali kao što smo već pričali, ukoliko smo, ne znam, dešavalo nas x puta, plani nismo, imamo šansu, pet minuta, da li ćemo realizovati na 450 metara ili nećemo, Hoćemo da pokušamo, hoćemo da vidimo da li smo spremni za tako nešto. Mislim da je ovo odličan način da se nauči za tako nešto neko pucanje. Također ovo što si spominjao na daleka pucanja 600 i 800 metara, treba napomenuti da nije postojao spoter, da se pucalo praktično na slepo. Ti imaš metu koju praktično ne vidiš gde šalješ svoje pogotke i nadaš se najboljem, tako da 
to je to. Sve u svemu, jedno odlično iskuštvo i druženje. Veliko hvala na obleksu, na pozivu i organizaciji svog događaja, LH Taktikalu na prezentovanom i naravno našim drugarima iz Info Tima koji su nam obezbedili ovaj Garmin koji će nam svakako služiti lepo u narednim pripremama. Mi ćemo ovo sigurno praktikovati i vežbati na strelištima u Srbiji, jer verujem da tek posle jako, jako puno vežbe možemo i da se usudimo da pucamo na većim distancama. Ovo je jedno i prilika da vas pozovemo da se dođete na Florist, da se vidimo, da se družimo na našem štandu, da pogledamo neke od emisija koje su ekskluzivno na Vajda Srbija TV-u i da razmenimo lovačka iskustva i doživljaje. Tako je, da se upoznamo i da razmenimo sva iskustva. Još jednom veliki pozdrav i lovački pozdrav, dobar pogled. Po zastavi iza možete da zaključite gde smo, ali ne tačno i sa kojim razlogom. Trenutno smo u Poljskoj. Nisam došao ovdje da lovim, već sam došao na jedno stelište gde se organizuje pucanje na 1200 metara sa snajperskom puškom. Ovdje se drži neke vidi i obuke, a sa druge strane ljudi koji su već iskusni u tome imaju mogućnost da treniraju. Kurs je poprilično zanimljiv. Puca se na 100 metara, 300 metara i onda se kreću veće distance 600, 800, 1000 i 1200 metara. Ja ću koristiti pušku marka je Savage, to je Axis 2, samo što nije u lovačkom izdanju, nego je više taktičko izdanje. U pitanju je kalibar 6.5 Creedmoor. Danas će biti organizovano i neka vrsta takmičenja, tako da ćemo vidjeti kako ćemo se tu kotirati. Možete da vidite, ovo je na 100 metara. Prva tri koja sam pokrio su bila druga vrsta municije. Zatim mi je ovdje trener dao drugačiju municiju i napravila se bolja grupa. Treba još samo da ga pomerimo malo desno i to je to što se tiče 100 metara. Evo i na 300 metara grupe, malo je bilo šareno na početku dok nismo našli pravi broj klikova, 
na kraju sam uspeo da ubacim 7-8 komada u desetku. Završili smo pucanje na 300 metara i na 100. Sledi malo pauza, malo je puške da se ohlade i i ljudi također. Sljedeća stanica je pucanje na 600 metara. Treba prvo da pronađemo koliki broj klikova će nam dati pravi rezultat koji tražimo i zatim da pokušamo što više metkova da pošaljemo u sam centar. I evo je grupa na 800 metara. Mislim da sam sa prva dva metka promašio skroz metu usled vetra, jer smo zaključili kad smo pucali na 600 da je jak bočni vetar. Pa samim tim sam korigovao pucanje tako što sam snimio sa aspektivom pogotke. Video da dobijam možda malo više u levo jer sam video da se iza zemlje podiže kad pucam. Pomerio sam samim tim sa kojeg ovo pucanje tako što sam pomerio za jedno 20 cm u desno i lagano pomerao sve više i više čisto da vidim šta ću dobiti, kako ću grupu dobiti. Ovo je poprilično ok, mislim da sam upalio 11 metko, 9 u meti, 2 su u drvetu pored, tako da to je to. Poslednji metak mislim da je bio u centar kad sam izvukao jedno 30-35 cm u desno. 30 cm, vjerovatno. Pucao sam kod ove bele linije između osmice i sedmice skroz desno. Evo nas na pozicijama, ljudi polako pristižu sa opremom, spremamo se za takmičenje, nadam se da neće biti baš najgori, ali dobro. Ipak promjena plana, danas za razliku od jučeća da pucam sa desnom osmicom. Puška koju sam jučer koristio mora da koristi jedan od ljudi koji drža treninge jer hoće onda se takmiči, tako da ću koristiti desnom osmicu. Pa ćemo da vidimo promjena kalibra i puške, da li ću uspeti i što da uradim. Thank <laughs> you. 
Danas sme baš nekde nešto s puškom. Primetili smo sa drugog pogledka da se cijela šina klima. Pikantini, tako da... Pokušali se sad da je namontiraju ponovo, ali... Bezuspešno. Manuel će da puca sa ovom puškom. Municija, hlađenje, cijevi. Sve je spremno. Podati koje je sakriva. Završili smo s takmičenjem, verovatno nismo pobedili, jak veta krenu da duva i nisu bili uopšte uslovi za neko zbiljnije pucanje, to jest za pucanje na zbiljnim distancama. I ćemo sad da pogledamo šta smo uradili, to jest šta je manual uradio dok sam mu ja bio spoter i to je to od ovog dolazka u Poljsku, svašta smo prošli, svašta smo videli, nadam se neke nove stvari naučili što se tiče long range pucanja koje ćemo pokušati da primjenimo i da vidimo kako će da funkcioniš. Bye bye.